How do you deal with the conflict? Alors, comment gérer le conflit? This is one reason why it's called dragon dreaming. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle rêve du dragon. The dragon is the conflict. C'est le dragon le conflit. And to make your dream come true, your project has to have conflict. Et pour réussir ton projet, il faut qu'il ait du conflit. But we don't like conflict. Mais on n'aime pas le conflit. We try and organize it and pretend it's not going to happen. On essaye de l'organiser et de faire semblant que ça ne va pas se passer. We don't know how to deal with conflict when it happens. On ne sait pas gérer quand il arrive. And there's a reason for this. Il y a une raison. And I want to explain what the reason is. Que je vais expliquer. Because what we've discovered with Dragon Dreaming is we need to create our project as a game. Nous devons euh, créer notre projet comme un jeu. And if your project is a game, this is the you get a team of people to come together and play the game. On, on, on crée une équipe qui vient jouer ensemble, jouer le jeu ensemble. And when the game is finished, the project is up and running and it's 100% successful. Et quand le jeu est fini, c'est que le projet est à 100% réussi et qu'il et qu'il est dans la continuité. Il tourne. And I want to show you how we do it. Et j'ai envie de vous montrer comment on va faire. The, the way in which you need to understand this is because there, we have a fault in the way in which we think. On a une faute dans la manière, euh, dans notre façon de penser. But this fault is so basic in our culture that we don't even, we're not even aware that this fault exists. Mais cette faute, elle est tellement basique dans notre culture qu'on n'est même pas conscient qu'elle qu existe. This fault comes because you speak French. Cette faute vient parce que vous parlez français. It comes because I speak English. Et parce que je parle anglais. There is something about European languages and languages of many other cultures in the world that create this problem. Il y a quelque chose dans les langues européennes et d'autres langues du monde qui crée, qui crée ce problème. Qui crée quoi Ce problème. I want to explain this because of two linguists, a man called Benjamin Lee Whorf and another one called Edward Sapir, who created this hypothesis. Je vais vous parler de ces deux linguistes et qui ont créé cette hypothèse. Benjamin Lee Whorf, Benjamin Lee Whorf, and Edward Sapir. Edward Sapir. Benjamin Lee Whorf was working with North American Indian languages. In about 1900. Autour de 1900, il travaillait sur les langues amérindiennes. And he was an insurance underwriter. Il était assureur, un bâtiment underwriter. A person who assigns people to contracts for insurance. Un assureur. Yes. Un assureur. And he was working with. Um, station de, de l'essence, station de, de pétrole. <coughs> and he found that um, most of the fires at petrol stations in those days were caused by the fact that people spoke English. Et il a trouvé que la plupart des feux qui, uh, qui des feux qui se passaient dans ces, ces stations service venaient du fait que les gens parlaient anglais. You see, in those days, petrol was delivered in barrels. Le pétrole arrivait dans des barils. Now, the interesting thing about uh, the barrels of petrol is the empty barrels are more dangerous than the full ones. Et ce qui est intéressant avec les barils de pétrole, c'est que les vides sont plus dangereuses que les pleines. Because the empty ones have air mixed with the petrol, and they're incredibly explosive. Parce que les vides ont de l'air mélangé dans le pétrole et sont très explosives. But the, the word empty makes people think that they're safer than the full ones. Mais parce qu'on dit qu'elles sont vides, on pense qu'elles elles sont plus euh, so, euh, safe, euh, sûr, sûr. sûres que les vides, que les pleines, que oh, yeah. les pleines. So people would be more careless around the empty barrels than they would be around the full ones. Alors les gens prennent plus d'attention avec les, les pleines qu'avec les vides. And so what he said was that if you ensure your Station with my company, you are not allowed to call them empty barrels. 
Et ce qu'il a dit, c'est si vous assurez votre pétrole à, avec ma compagnie d'assurance, euh, vous n'avez pas le droit d'appeler vos vides, vides. You must call them gas-filled barrels or liquid-filled barrels. Tu dois les appeler euh, remplis de gaz ou de liquide. And the companies that call them filled with gas, the number of fires fell by 98%. Et, et pour ceux qui ont fait ça, et qui l'ont appelé euh, rempli avec du gaz, euh, le nombre de feux est, a diminué par euh, 90, 98 98%. Ce qu'on croit est vrai est créé par la langue qu'on qu parle. Vous voyez, dans les langues européennes, nous pensons que cette pen est une chose. Dans les langues européennes, on croit que ce stylo est une chose. Now, as soon as we think this pen is a thing, that creates a concept of power. Dès qu'on pense que ce stylo est une chose, ça crée le concept du pouvoir. I can push this pen around. It cannot push me around. Je peux pousser ce stylo dans tous les sens, mais il ne peut pas me pousser. So I have power over this pen. Alors j'ai du pouvoir sur ce stylo. And so, thinking of things, it creates a concept of power over. Alors, en pensant aux choses comme des choses, on crée le concept du pouvoir sur. For example, here are three things. We can call them A, B, and C. Trois choses qu'on appelle A, B, et C. We say A is more powerful than B and C. On dit que A est plus puissant que B et C. When A can push B and C around, que A peut pousser B et C dans tous les sens. But B and C cannot push A around. Mais B et C ne peuvent pas pousser A. Now A, B and C can be three people. A, B et C peuvent, peuvent être trois personnes. They can be three ideas. Ils peuvent être trois idées. They can be three organizations. Ils peuvent être trois organismes. They can be three, um, uh, three groups of people. Ils peuvent être trois groupes de personnes. But we see A is more powerful than B and C, and so this automatically creates a hierarchical way of thinking. Mais A est plus puissant que B et C, ce qui crée automatiquement une hiérarchie dans la, une façon de penser hiérarchique. And this is automatic because if we think that this is a thing. Et c'est automatique, ça vient du fait qu'on qu qu voit cette chose comme une chose. And this creates A as the winner. Ce qui crée que A est le gagnant. And B and C are the losers. Et que B et C sont les perdants. And so most of our games are win-lose games. Et que la plupart de nos jeux sont des jeux gagnants-perdants. And our culture is based on win-lose games. Et notre culture entière est basée sur euh, des jeux gagnants-perdants. And that is why people believe that you cannot have 100% of your dreams come true. Et c'est pour ça que les gens croient que euh, on ne peut pas réaliser 100% de nos rêves. C'est impossible. In a culture built on win-lose games, you cannot have 100% of everyone's dream come true. Dans une culture basée sur gagnant-perdant, ce n'est pas possible de réaliser 100% de rêves. But this hierarchical system is not true. Mais ce système hiérarchique n'est pas réel. It's an illusion created by the language we speak. C'est une illusion créée par notre langage. This pen is not a thing. Ce stylo n'est pas une chose. But we can't think of this pen any other than being a thing. Mais on ne peut pas penser à ça comme étant autre chose qu'une chose. Because we all speak the languages we speak. Parce qu'on parle, qu parle tous les, les langues qu'on parle. Subject, verb and object. This is an object. Sujet, verbe, objet, ça c'est un objet. I am the subject. 
Je suis le sujet. And I have the power with the verb to push this pen around. Et j'ai le pouvoir avec le verbe de pousser ce stylo dans tous les sens. And so because we speak European languages, Alors parce qu'on parle des langues européennes, and because we build these hierarchical gagnant perdre um, jeu, et parce, yeah. euh, parce qu'on joue ces jeux gagnant perdant, we're destroying the planet. On détruit la planète. I'll show you how. Je vais vous comment. Education. Education is based on your success, but you're a failure. Et basé sur toi, toi tu réussis, toi tu échoues. It's a win-lose game. C'est un gagnant-perdant, un jeu gagnant-perdant. The healthcare system. Le système de sécurité euh, de, san de sociale, de santé. You're sick, but you're healthy. Toi tu es malade, toi tu vas bien. It's another win-lose game. Gagnant-perdant. The legal system. 